雪桐，你怎么是一个人来的？沈先生，你终于来了。你别怕。我知道你在等我，看来你已经做好准备。你要的人是我，放了他。你没资格和我谈条件。你到底想怎样？我给你个机会。和我一决胜负。不想打，猜一猜这个女人死后身上会有多少伤口？时间不多了，动手吧。Yeah. <laughs> 
先生，地下党。易先生的确输了，但我想知道，你究竟是冷风暴计划的执行者还是制定者？这不重要，重要的是我们是胜利者。知道为什么输吗？因为你们站在中国的土地上，金城林子，你不算什么武士，你也就是侵略战争的牺牲品。动手吧，请赐我一丝。就是来找茬玩的。哥们，不好了，有人闹事，踢场子了。老乡们、兄弟们，都快招架不住了，被打得很惨。李守门的叫上，跟我下去。我倒要看看，是谁吃了雄心豹子胆，敢在老子的地盘撒野？你就是啊？我不是这儿的老大，但是这厂子是由我看着的。那就不用说了。我呢，打算在上海待一阵子，你就先把这个地方交给我，等我走那天，收兵我还给你，听懂吗？ Yeah! 
说过了，我要这个厂子，带你的兄弟马上滚蛋，听明白没有？滚！这儿老板再不出来，我可就把这儿拆了啊！我收。别怕啊，别怕，我来上海是来发财的，不是来找麻烦的。你们这厂子，以后就我替你们照着了啊，也没人敢欺负你们。但是这个保护费啊，就归我收了。是是。呃，现在兄弟身上也没钱花，你是不是弄几个钱来救济救济？哎，我不欺负人啊，以前你给别人多少，你就给我多少。我这呢是价格公道、童叟无欺的。哈，那是那是，呃，不过沈先生，我们也是小本经营，这钱呢都在银行里，今晚收上来的不多，都在这儿了。有多少拿多少吧。那那行，您先拿着，回头呢，明天我叫人给您送来补齐。你很识时务，我先走了，不打扰你们玩了。沈先生慢走。以后都是一家人了，谁也不许跟我客气。好好好，慢走，沈先生。先生，我不陪酒。不会喝酒没事，哥哥教你。你干嘛呀？哥哥教你。哟，朋友，他只送酒不陪酒。你算老几啊？老的的事情还有你来指手画脚？哥哥，哥哥，滚！哎呀，啊，何公子，你想的够胆儿啊！你知道我是谁吗？我等着，兔崽子。你知道他是谁吗？他可是何警长的二公子啊！怎么了？咱们开舞厅的，谁都得罪不起啊，和气生财嘛，不是？让他来找我吧。真小子，这臭小子，还真有几下子啊！哎呀，你昨天晚上没来，昨天晚上他发威可厉害了。下来。兄弟们，时间差不多了，咱们要速战速决。走，
，到松香别墅来找我。郝公子，怎么刚刚不好了？你快去救救小雪啊！什么事儿？你刚才打的那位何公子啊，把小雪给带走了。峰哥，要不咱们报警吧？报警有用吗？冯先生，我还没必要跟何公子过不去，不就是一乡下丫头吗？让小雪陪他两天，玩腻了，他自然会给你送回来。敢在这里绑人，就是不把我沈沐风放在眼里。我不管他是谁，走，带我去。走。大叔，人过去了。少人，哎，没错没错，何公子就是把小雪带这儿了。你快点进去吧，我可害怕，不敢进。月姐，现在怎么办？送老娘回去那个姓沈的来了没有？来了，你得开打了。好，好当年的马永贞还厉害呀，阿成啊，你去试试。是。
，这小子出手也够狠的。再打下去，怕是铁城要被他打死了呢。先生，还是阿天上去跟他试试。不必了，可以了。哼，这小子是个人才。阿东，该你出马了。是。住手！沈先生好。这个呢是我的表妹小雪。对不起。正式认识一下吧，我叫邵雪彤，恒会会长邵逸夫是我爹。
，什么事啊？过来一下。确定一会儿杀手会来吗？确定，很可能现在就在门口了。神枪大侠果然是名不虚传，移动的物体都能百发百中，说明你不但有精准的枪法，还有清晰的判断力。雕虫小技，让邵小姐见笑了。如果是在外面，我射中的就是三百米外的风铃，要不要试一试？不用了，你的枪法我们都见识到了。邵公子，还想试试吗？不用了。关某没指望博得邵公子的信任，因为我也不太喜欢和军统的人打交道，所以大家还是别走得太近，免得大家都不愉快。邵小姐，联手归联手，我想我还是不必搬过来住。刺杀沈沐风的时候，我随叫随到。你没受伤吧？没有。你怎么忽然那么关心我？咱俩离得太近了。来。在我们的人占多数，一会儿还会有更多的人过来。你是说日本新兵就得来？所以说，你不用担心。
杀不了他。不杀，我建议你要杀沈不过。你你。赵雪松他们坚持不了多久，可惜了。你还在等人家向荣菲菲啊？你不想抓活的问出点什么吗？你逼供的本领不是很高吗？今天我不会活捉他们的，我一定要当场击毙他们兄妹不可。小姐，我在这儿等。沈不服一出现，我就开枪。记住，除了他说往我这边跑，我可以掩护你们逃开。好。
先休息吧，一会儿调解合身了。你听好了，这有一百多个日本兵，尽量不要跟他们发生正面冲突。记住我们的目的，救人，救人就走，别闹事。老大，我发现你现在跟女人待时间久了，越来越不好帮妈妈。老大，这什么地方？那咱也不知道你说那地下党关在什么地方，抓个小鬼子问问呗。老大，你日语不忘吧？差不多了。你看，动手吗？动手，要左边货高。为什么？看上好欺负。嗨。醒来的那个地下党关在哪儿？狗脸。伏击上。嗯，好嘞，出去站。是来救你的，你是华山吗？你们是得不到任何消息的。行了，应该没错了。你能走路吗？好了，我啥也不问了，走吧。
心现在就死了，太可惜了。我只是想和令尊谈一谈，我不想和他为敌。只要你告诉我他在哪儿，我可以保证你的安全，更可以保证令尊的安全。你认为我会相信你吗？我对你好言相劝，你怎么就不领情呢？你有什么毒心，你只管使出来。是杀是剐，我邵雪桐不会皱一下眉头。令尊真是有福啊，生了你这么个既孝顺又漂亮的女儿。哦，对了，你还没有个男人吧？你想干嘛？一、二、三、四，一定很刺激。你也是女人，你会遭报应的。现在还来得及，我再给你最后一次机会。你简直不是，你太狠毒！我要是不狠的话，我怎么战胜你们中国人？金城林子，我告诉你，你永远也战胜不了我。闯进来了，那怎么可能？外面可是有人把守的。出去看看。那这个女人怎么办？来的人一定是想救她出去，我偏不让他们如意，让他们两个看着，你们俩跟我来。嗨，你们两个跟我走，剩下这张看着了。钱进来了，这些还是热的，刚死不久。立刻下令，彻底搜查这栋楼的每间房间，派人把守住院子各个角落，绝不能让人跑了。刺杀渡边少，这里就是渡边少的家。这里是渡边少的家。大佐阁下，门口和院子都已经布置完毕，入侵者想飞都飞不出去。嗯
跟我来。先逃出去再说。铁生和一个兄弟在外面等着呢。怎么逃啊？先去行事。两人一组，分四个方向去追，抓到人以后格杀勿论。嗨，去人早就跑远了，到哪儿去追去？到前边带我的头，回去向大佐报告。
别动。交。所有的人都会中毒死亡。我只有一个请求，你把我们给放了。我们只是研究者，我们没有杀害中国人。你杀过中国人？你知道你们研制这些细菌病毒能杀死多少中国人？特工总部送来那些人质是干什么的？他们本来就是犯人。
他们只是实验品。老大，别跟他废话，杀了他！别开，我给你们头盔一只。军的西军也有所被劫，渡边少一定会怀疑杨大哥的，你去把他做了，不能让渡边少活着走到特工总部。遵命。你们能回去闭着眼睛睡觉，我还得睁着眼睛杀人。嗯、小五，你送小佩去杀渡边少，我就不去了。一会儿日本人肯定要召集我们，我不能缺席。不用你管了，剩下事交给我们了。小心。